hi dear students in the previous class we are discussed about introduction of transformer and as a construction of transformer so adar mundu varada bhagavagi nan igagle helira hage ivattin class nalli navu bahala important matte interesting vishayada bage discussion madtakkanta samaya that is working principle of transformer so now already transformer andre yenu ಅದರ ಹೇ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಫೋರ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಿದು ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ an ideal transformer an ideal transformer is one which has no losses that is its windings have no ohmic resistance and this there is no magnetic leakage an ideal transformer consists of two coils which are purely inductive and wound on a loss free core loss free core so nodi ili one ideal transformer andre hegirutte anadanna na ili explain martive ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಲಾಸಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅದರ ಒಂದು ವೈಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಓಮಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೀಕೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಆ ಕಾಯಿಲು ಕೂಡ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಫ್ರೀ ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಯಾವ ಒಂದು ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ದಟ್ ಕೋರ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ ಫ್ರೀ ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಈ ವೈಂಡಿಂಗನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಹಾವೆವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಸಚ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೊ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನಿಜವಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಸಚ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಎಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಈಗಿರ್ದಿದ್ದರೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಸಚ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಾವು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ್ಯನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫಿಗರ್ ಒನ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೂಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಸೈನಿಸಾಡಿಯಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿ ಒನ್ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದ
the applied voltage causes a small current to flow ig na previously one drawing annu torisidivalla ee primary side alli one sinusoidal voltage anna apply madadaga enagutte alli small current to flow in the primary winding a primary winding alli one sanna current flow agutte one small current flow agutte this no load current is mean to ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋ ಲೋಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಇದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋ ಲೋಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಎ ಕೌಂಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಕೌಂಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಅಪ್ಲೀಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವೈಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಾವೇನು ಅಪ್ಲೀಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಡ್ರಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಐ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಎಮ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ಇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೆರಿಲಿ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ದ ಕೋರ್ ಇಲ್ಲೇನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಐ ಎಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕೋರನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ಐ ಎಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿ ಒನ್ ಬೈ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಐ ಎಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೇ ಆಗಿದೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿ ಒನ್ ಬೈ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಟೂದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಡ್ರಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀವು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದು ಯಾವುದು ದ ಐ ಎಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿ ಒನ್ ಬೈ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ವಿ ಒನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ಒನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ಐ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಲ್ಯಾಗಲ್ಲಿದೆ ಲ್ಯಾಗಿಂಗಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಬೈ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೈ ಅಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ವಿ ಒನ್ ಬೈ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಐ ಎಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹುಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಐ ಎಮ್ ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸು
ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇ ಒನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಗಲ್ಲಿದೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಗಲ್ಲಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಲ್ಯಾಗಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ದೆನ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇ ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇ ಟು ಇದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇ ಟೂನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಟು ಬೈ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬೈ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫಿಗರ್ ಟೂದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇ ಟೂನೂ ಕೂಡ ಫ್ಲಕ್ಸ್ಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಬೈ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿನೇ ಇದೆ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪರ್ ಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಏನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ದ ಬೋತ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅದು ಪರ್ ಟರ್ನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪರ್ ಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪರ್ ಟರ್ನ್ ದ ಬೋತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಪರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಪ್ರೈಮರಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಸೆಕೆಂಡರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಸೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿನಲ್ಲಿ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಟೂ ತರ್ಟಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೆಕೆಂಡರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ವೋಲ್ಟ್ಸೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ ಟರ್ನ್ ಒನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿನಲ್ಲೂ ಪರ್ ಟರ್ನ್ ಒನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ ಟೂ ತರ್ಟಿ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೆಕೆಂಡರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹನ್ನೆರಡು ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟರ್ನ್ಗೆ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿ ಟು ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇ ಟು ಯಾವಾಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಡ್ ವೈಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿ ಟು ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇ ಟು ವಿ ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಿ ಟು ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇ ಟು ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಸೊ ಇವೆರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇ ಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಟು ಸೊ ಇದನ್ನು
ಆ ಪ್ರೈಮರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಲ ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಟಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಬೋತ್ ವೈಂಡಿಂಗಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎರಡೂ ವೈಂಡಿಂಗಿಗೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಫರ್ ದ ಫ್ಯಾರ್ಡೇಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗಿಗೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತನ್ನ ಅದೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಒನ್ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸೇಮ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಟು ಮತ್ತು ಇ ಟು ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿ ವಿ ಒನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇ ಒನ್ ಸಮನಾಗಿರ್ತದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನೆ ನಾವು ರೀಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ ವಿ ಒನ್ ವಿ ಒನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೈ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ವಿ ಒನ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಒನ್ಗಿಂತನೂ ಲ್ಯಾಗಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಅದು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇ ಒನ್ಗೂ ಮತ್ತು ಇ ಟೂಗೂ ನೋಡೋದಾದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಇ ಒನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಲ್ಯಾಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಟೂ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫ್ಲಕ್ಸಿಗೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಗಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಡೀಪಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಮರೈಸ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಏನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇದೆ ದ ಫ್ಯಾಡಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಪ್ರಿನ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ವೈಂಡಿಂಗ್ಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೈಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲ್ಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ವಿಷಯನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 